这件衣服可不是普通的衣服，它就像你给我的信物一样，是我对你爱情的信仰。不想看见，我们在一起吧。你说什么？嗯，愿意就算了。我我愿意啊！你别逗我，真的假的呀？谁逗你了？那咱们在一起了。我我们在一起了。哎呀！生活，难道这就是爱情？亲爱的你，让我对你诉说幸福的轮廓，还有我。哎呀，乖，醒了。昨天睡得好吧？坐坐坐。睡得可好了，昨晚王爷背你回来的时候，你都已经睡着了。你看这家里乱哄哄的，临时给你支了个床，啊、希望你不要睡得不舒服啊。阿姨，哪里的话呀？我昨天睡得可好了，谢谢您啊。嗯，那个，上次那件事情，阿姨觉得很抱歉，我一直想上门跟李总道歉，可我们家王爷不同意。你可一定要跟李总解释清楚，哎，希望他不要介意啊。阿姨，这件事情该道歉的人是我，您别介意才好。嗯，再说了，我妈她可能都忘了呢。<笑>我帮您收拾东西。哎，哎哎哎哎，嗯，这件衣服可别乱扔啊！你忘了，这是你帮小野小时候做的衣服，王爷把它看得可金贵了，谁也不让碰，整天带在身边。不是阿姨夸你啊，这设计的天分啊，真的是从小就显现的。三岁看小，七岁看老，呵，你呀、啊，注定就是设计师。哪像我们家王野，整天东晃西晃的，没个正形。我呀，哎，回来了。哼，博儿，你看我给你买什么？哎呀妈，你把这拿出来干嘛呀？来，糖果，给你吃，趁热吃啊！来，王爷，你是因为这件衣服才一直对我这么好的吗？还是被你发现了，你还记得吗？咱小的时候。我们才不跟你玩呢！你那衣服破破烂烂的，就是个叫花子的。我才不是叫花子呢，就是。你看衣服又脏又臭，简直跟叫花子一模一样。你们两个才是叫花子，你才是叫花子。哎呀，小野，怎么了？又闯祸了？和小朋友打架了？嗯，为什么我们这么穷？为什么要穿破衣服？是妈妈不好，妈妈没有本事。快把衣服穿起来，别着凉了。我不穿，我不穿，我不要被人看不起。这个礼物送给你。哇，真好看，这样就不会再有人嘲笑你了。谢谢你，果儿。不用谢。小强。你今天怎么这么精神？没穿的那么破破烂烂的。这衣服真漂亮，我都没见过。你这件衣服在哪里买的呀？我也让我妈给我买一件。你们买不到的，这是我家设计师专门为我设计的。所以啊，从那时候起，这衣服一直带在身边。我从那时候起就把你当我女神了。我觉得你是全世界手最巧、最温暖的人，所以我相信有一天你一定会成为世界上最优秀的设计师。所以说，你是因为我给你做的这件衣服，才一直对我这么好的是吗？对我来说，这件衣服可不是普通的衣服，它就像你给我的信物一样，是我对你爱情的信仰。爱情的信仰，王爷
我再也不想看见你。哎哎，虎儿，放开我！唐虎儿，唐虎儿，你怎么了？唐虎儿，走。小野怎么回事？怎么了？果儿小姐，干嘛把衣服扔了？大鼻涕被人欺负了，嫌衣服太破。为什么不自己去给他呀？哎，他平时就不喜欢我，要是我去给的话，他还不一定肯穿呢。还是你去给吧。为什么？为什么王云喜欢的人也是天天？为什么我什么事情都甩也不掉你？想把你踩在脚底下，他们才高兴。因为你是我李曼妮的女儿。他的父母的饭碗是我砸的，他是我炒鱿鱼的，他们都恨我。可是，你知道他们对我又没办法，这是为什么吗？我不知道。哼，因为。你妈我比他们任何一个人都强，所以你要不受伤害，你就得比他们任何一个人都强一千倍、一万倍，你知不知道？我怎么来了？车被扣了，驾照被吊销了。你说我来干嘛？那是你自作自受啊！看来我跟你是没法交流了，是吧？行，我进去找你老板讨个公道，顺便问问他什么叫烈日灼心。哎，你干嘛？你到底想干嘛？我想让你请我吃个饭。这两天啊，我全靠腿，累着了要补补。不就吃顿饭吗？我请你就是了，你赶紧离开这。哎，你快点！今天就不回公司了，直接回去吧。是。嗯、我刚才说我要跟李曼丽谈烈日灼心的事儿，你为什么这么紧张啊？你说我为什么紧张啊？我本来想给李总一个惊喜的，哦，现在倒好。我怎么跟他说？我跟他说，哦，我看到烈日灼心了，可是我拿不到，他会怎么办、啊？<笑>惊喜变惊吓呗！你为什么帮糖果一定要赢比赛呀？那你呢？你为什么千方百计要赢比赛？我是公司的负责人，我要对公司负责任啊！这次的比赛影响到我们打出国际市场，我不可能把机会留给竞争者吧？我也一样。你一样？你就是个跑腿打杂的，输赢跟你有什么关系啊？怎么没关系了？我帮老板赢了这场比赛，老板一高兴就给我加薪。我是个穷人，输赢对我来说当然重要了。虽然你说的不是实话，但勉强可以接受吧。既然你是为了钱，那就好办了。你到我公司来，条件你随便看，我不还价。张明远，我沈天天是那么爱钱的人吗？我告诉你，你别想从我嘴里套出话来。你们公司会要一个能说出自己公司秘密的人吗？我跟你吃饭太累了，你吃饱了不吃了。既然你那么有钱，那你买单吧
不是说好了你买单吗？我反悔了。张明月，我一定要赢下比赛，这样我才能问心无愧的去面对我们的感情。这次比赛我赢定了，只有赢了比赛，我才能取消与李氏的联姻，这样我才可以无所顾忌的走向你。